आज की हमारी प्रेजेंटर हनिया इरफान हनिया का नाम वैसे तो हम इसलिए पहचान आ जाती है कि हनिया इरफान उजमा इरफान की बेटी एक तो पहली पहचान हमारे पास जो हनिया की है वो ये है लेकिन लेकिन हनिया की खुद की जो पहचान है हनिया की पहचान हनिया हैज कंप्लीटेड हर पैरा लीगल स्टडीज फ्रॉम हम्बर कॉलेज शी इज अ ब्लॉगर यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर ऑथर शेफ पेज एंड कंटेस्टेंट जज इज टॉप पिक फॉर मिस क्वीन कैनेडा ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड मिस एक्सक्यूज इट ग्लोबल यूनाइटेड ट्वेंटी ट्वेंटी टू and recently received her ontario volunteer service award for her 10 years of passionate volunteering across gta wow hanya wow great applause kamal hai kamal hai ki hanya hanya ke paas itna kuch hai itna kuch hai itni guni wo kehte hai na khan hoti hai na jaise wo guno ki khan to wo hanya hai hanya is passionate for travel content creation and sharing experiences through youtube and blog known as hanya travels i mai to personally janti hu hanya travels ka to mujhe acha pata hai ki isne mere mere ko to hanya travels ka mere paas kehte hai na wo kya usko kya merchandise yeah merchandise thank you <laughs> so hanya will share hanya ne aaj hamare sath jo share karna hai wo hai ki how travel stories impact and shape our experiences whether it is somewhere in ontario or somewhere in the world so hanya will experience hanya will discuss with us covid 19 travel restrictions travel stories and experiences most memorable travel experiences travel recommendations knowledge on canadian डेस्टिनेशन सो है इतना कुछ हम हम समेटेंगे कैसे आपने इतना कुछ हमें बताना है तो चलो अब स्टेज इज योर हानिया सो प्लीज हानिया आप अपना प्रोग्राम शुरू कर सकती है ओके Thank you, um, MWC All As Well Seniors Program. I is my pleasure to come in here and speak about traveling. So um I'm going to get started because I'm here for only a little while. So I hope you'll enjoy today's uh program because I especially designed this for you to talk about traveling. Thank you. So I hope you will like it. So no, what is Hanya? Yes? Uh, Hanya, thodi si aapne speed slow rakhni hai aur thoda yes. sa Urdu mein bhi puch lena ho sakta hai sabko English na aati ho, theek hai? Okay. So oh, maybe what we hum hum puch lenge ya aap puch lena ya jaise bhi hum bata denge. Theek hai. Okay. Uh so what is Hanya Travels? Hanya Travels is a blog which began in 2019 and then eventually I started I started to do YouTube video I started to do Facebook live stream videos uh around 20 around 2019 and 2020. By the end of 2020 I began my YouTube channel and um then from there I wrote books. I have been a panelist. I have done Uh, I've started my own merchandise. I've done a billion things. I've been a pageant contestant. I love to travel. So these are some of my pictures from traveling. The one with the with the three people that's Ali and Versa in there. This is from a, a Bath. That is from a uh, West Edmonton Mall. This is from Sunset Boulevard in California, and this is from Santa Monica, the famous place where all the big movies and big shows are filmed. And this is just a solo picture of me in in Bath. So these are some of my latest pictures from traveling. So I actually started this uh, because I have a passion to travel. I love to eat and I love to do all the things. So that's why I came up with the name of Hanya Travels at the time because I figured out there's a lot of things uh, trending around this. So I do that. So that's how it became Hanya Travels. Now I added a new thing to it. I call it Official Hanya Travels. That is the that is how I do my name because it is because you'll see Hanya Travels everywhere now. So moving on. what is travel for you so uh i like you to all go one by one and um let's start with narendra aunty and you can talk about what does travel mean for you eh 
sometimes we are compelled to leave our place or migrate to somewhere else or settle there. But other times we are, it's our hobby also. We go out just to enjoy the trips. Uh, I, I like to see the new places, new culture, new, uh, you can say, food. Uh, but when we, you are migrated, that is different thing. But I like most to go for, uh, you can say, excursion or picnic or uh, just a short trip, two or three days or maximum one week to go another place and enjoy there. This is my liking. Okay. Mohini Aunty, what does travel mean for you? Travel means for me to enjoy uh, different places, different sceneries. I enjoy going to visit my children because they don't live here in Canada anymore. Uh, and uh, since sometime this, this, we have a lot of snow here, so I usually travel during winter time, so I don't have to be in the snow time, snow way. That's all about it. And then okay. enjoy different places, whatever to see sceneries. Okay, Darshan with the uncle. Uh, what does travel mean for you? Okay, I think he's not there on the screen. Okay, uh, Shori uncle, what does travel mean for you? Anyone? And Darshan uncle, unmute yourself. Uh, sorry, uh, Shori uncle, unmute yourself. Okay, now it is clear. Yes. Uh, meeting new persons and having different uh, experience with the new culture. And especially in winter, I want to travel where the weather is hot. So I may enjoy the nature also. I see. And, uh, in summer, I want to live here. I don't want to uh, migrate from here. To... So when I go out, naturally, you have a peace of mind also. Mm -hmm. And I learn agree. new things. Okay, Vidya, what does travel mean for you? Uh, travel for me means uh, getting out of the hustle bustle of life and just escape. Okay. Evidence the beauty of nature and being mindful. So that's what travel means for me. Okay. And Mama, what does travel mean for you? Um, I would love to see that Allah Ta'ala ne kya kya banaya hua hai. So okay. isli mujhe travel baat basand hai. Thank you, Hanya, for asking. Okay, so we all have a common goal when it comes to traveling. We all love to do it for migration, which we have to do. Business, vacation, family, and any other. It could be like for studying. For example, my brother in 2018, he went for a semester to UK to study. So he saw a bit of Europe in this way. That's the example. Uh, okay, let me get to the next slide. Means of traveling. How many of you have traveled somewhere by road, by air, or by sea? Start listing. I want to hear it. Narendranti, starting from you. Hey, I I would like to go by road because I will be able to enjoy the different scenery, different things during my travel. So and I can stay over also there to just have a look over that whatever I, I would like to see on the way. Okay, ring to auntie. Uh, means of traveling. Which one? Uh, two means of traveling by road or by sea. Ooh, uh, nice. Yeah, actually, by road, you can see all the sceneries, all the uh, destinations. Um, by road, it, it's very, very, very uh, good to um, uh, uh, travel by uh, road. Yeah. I agree. Um, story uncle. Uh, you're muted. Okay. Hold on. Uh, sorry, uncle's muted. Sorry, it was. Okay. Uh, 
I was saying that uh, by sea it brings a seasickness to me, so I don't want to <laughs> go by sea. And by air, highs of air, so <laughs> so I always want to move by road. By road. You by see different persons and you experience different culture when you watch different sceneries. It is uh, uh, a great fun travel by road. So I I travel by road. Okay, Mohini Anpi means of traveling. I love to I love to fly. So I want to reach my children as fast as I can, so I can spend more time there and then come back to Canada. So I love flying. Okay, Sukhvir Anpi means of traveling. I love to fly by road. It's fun to go by road. ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਚ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਠਹਿਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਓਕੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨਾ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਏਅਰ ਓਕੇ ਅ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਂਟੀ ਆਈ ਲਵ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਬਾਈ ਰੋਡ okay and all right so next slide okay share your first airplane experience your age can i share something anya yes there was something missing a uh, traveling by train oh that's that's a very yeah. smart one i didn't really think about that well. so um i think uh, back home maybe if we like apna ek maza hota tha journey in the train It's one a once in a time experience and I think everybody should experience that. And we were all actually very excited at that time. Yeah. So one of my friends had actually been in there only once. So yeah. I know, yeah. but yeah. I, I heard it's good. So everyone share your first airplane experience. Your age, how did you feel? Were you excited and were you scared? We all have these stories. So starting with Narendra Aunty. Yeah. <laughs> <laughs> and i got visa for a canada and 2004 i i was excited and that for how did I, how i shall feel in a uh, aeroplane and uh, how that will be so i when i went to delhi airport i saw airport even i saw first time so i uh, i was waiting i entered so different things uh actually airport was also for, uh, new for me and i saw there so many so many airplanes standing it was raining heavily and uh, i went to this uh, waiting room taking my boarding card etc uh that was time of uh, midnight to okay. two or three o'clock night and it was raining heavily where i was sitting near to it the i was seeing that the, there is a roof plane roof and it is moving like this what is this i was surprised to see sometime we go up some street what is this what is this i i couldn't imagine what is this when i went out then i saw there there was one airplane standing there and its wings with the wind and uh, and as the whole wind was blowing and so the leaves uh, those wings were doing like this and the rain was dropping on it when i sat in the uh, I, as soon as i entered the airplane i felt that is and uh, is i am entering the cinema hall <laughs> the seats were like that so as it is it was quite long i couldn't imagine that it could be so long so i sat there uh okay. um, that uh, that hostess came and uh, she gave the instruction etc then started 
Uh, when there was some turbulence, when everybody was scared, oh no, I don't know what will happen. And turbulence was there when there was clouds outside. So everybody started Everybody was holding the hands and doing the prayers. And uh, we were thinking, no, we will not be saved. By, by the grace of God, we were all saved and it became against stationary and we were going and uh, uh, whatever meal were given those were also nice some of the people say the meal in the airplane is not good or so but my airplane which, which was the as flight i forgot the meal was indian very said according to my taste yeah, daddy, i could relate to you i love airplane food when i'm in the airplane if you see those other vlog videos besides mine People love to film about airplane food experience. So I can relate to you. Mohini Aunty, would you like to share yours? You scared the uh, uh, Okay. Your age is my age, was quite. My airplane experience, I enjoy flying, like I said. I love to go on the plane and I like to have the window seat. And I look outside and when it is coming down, landing, I always watch how it is going down and how what we can see and what not and the scenery outside. So I enjoy flying anyways. And then, huh, and when there is a big sea, like if you are going to India and then there is the Hindu Mahasagar, the Indian Ocean. My goodness, all the time I'm looking from that, from the window, the Indian Ocean, if the plane is going down or where, but it flew on for hours for hours on that Indian Ocean. And we are- That's also, amazing. Uh, amazing, oh my And God. then the view from there, the airplane view is always the best. In my opinion, you see the cities, you're like, yeah. wow, this is how it looks like, this is where you're walking. Yeah. yeah. Okay, Burinder Auntie, uh, is, what's your first airplane experience? Hello? Hanya, uh, we Kiranji so, yes, I was just thinking to ask uh, Zubda and uh, Kirinji, so would you two like to go and share your first airplane experience? Zubda? Hanji, my uh, first, first experience with an airplane was that I was first domestic in Lahore to Multan. So, I think this is about 92-93 years old. तो मैं बहुत स्केर्ड थी उस वक्त तो अब 50 मिनट का वो सिर्फ था ट्रैवल था मेरी अम्मी साथ थी मेरे दोनों बच्चे साथ थे लेकिन मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मैं सिर्फ सीट पे ऐसे बैठी थी बस हाथ रख के बेल्ट भी बंधी हुई थी बस ऐसे बैठी मेरे बच्चे खेल रहे थे और मैं डर रही थी <laughs> तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस डोमेस्टिक जो था वो मेरा ऐसा था एंड इंटरनेशनल सेकंड जो था 2001 में मैं जब सऊदीया गई थी तब मैं काफी अपने आप को बिल्ड कर चुकी थी तब तक। Nice, that sounds amazing. Yeah. Okay, Kiran ji, you haven't spoken. Would you like to go? And Sukhveer ji? हाँ जी, पहली बार जी मैं नरेंद्र आंटी ने दस्ते ना जी, पहली बार इस तरह ही लगता सी जब तो गए चंगा बहुत लगा सी पता नहीं की हो की नहीं। ते जब तो एंटर की था, फिर लग गया भी बड़ा आराम दे क्यों नहीं हैगा। <laughs> पर वो ठीक � अच्छा लगता जेतो लैंड करता जहाँ ऊपर जाने नवा एक्सपीरियंस जंगल लग गया पहली बार और तो हर साल ही जाने इंडिया ओके किरण जी तुसी अनम्यूट कर लो तुसी हेलो यस फर्स्ट एयरपीन एक्सपीरियंस यस योर फर्स्ट एयरपीन एक्सपीरियंस इट इज बैक लॉन्ग टाइम एगो बहुत पहले की बात है मैं दिल्ली से अहमदाबाद गया था तो बच्चे मेरे बेटा साथ था छोटा था तो उसे बैटरी लगाई गई और पूरा एरोप्लेन में भागता रहा उसे बड़ा सब ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो मान ही नहीं रहा था और कभी किसी सीट पे जाके बैठ जाता कभी किसी सीट पे तो मेरी सारी जो आगे थी उसे हैंडल करने में लगी <laughs> I enjoyed it a lot. Uh, Kiranji, then Vidya. Vidya had her hand. Ah, Vidya, Vidya raised her hand. Yes. Yeah. Hello. 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 Yes. Hello, Kiranji. Yes. 
first airplane experience? किरण जी जब पहली दफा जहाज में बैठी थी कैसा लगा कैसा लगा मैं जैसे पहली बार जहाज में बैठी है तो एकदम अजीब गरीब सा कहाँ जा रहे हैं कैसे जाएंगे है ना देखने में और फिर जब वहां पे बैठ गए तो एकदम ऐसे लगा कि कभी नीचे जा रहा कभी ऊपर जा रहा है एकदम धक् से होता था जब ऊपर चढ़ता था तो ऐसे लगता था कि जैसे कुछ हो जाएगा अपने आप को ही डाउन में आता था तब ऐसे ही लगता था और देखने में ऊपर से जाके विंडो साइड से बाहर को देखना कि कैसे नजर आ रहा है विंडो से सीन नजर आ रहा है तो ऐसे करके बहुत मतलब अच्छा भी लगता है पर स्टार्टिंग में जाओ तो एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं विद्या विद्या सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू फॉर विनिंग द पेजेंट टाइटल इसके लिए आई थिंक एक अलग से सेशन रखना चाहिए उजमा बाजी टू गिव द फुल जस्टिस टू हर अचीवमेंट्स एंड थैंक यू हनिया फॉर ब्रिंगिंग दिस सब बहुत मजा आ रहा है एवरे प्लेन एक्सपीरियंस पहला मेरा था मेरा पर्सनल एयर फ्लाइट से ज्यादा मैंने जब मेरी सेकेंड फ्लाइट थी एंड आई टूक माई मॉम फॉर हर फर्स्ट फ्लाइट वो मेरे लिए बहुत ही सुंदर मोमेंट था मैं अपने अपने खुद के पैसे से अपने मॉम डैड के लिए ट्रिप प्लान करके उन्हें फ्लाइट से ले गई थी इट वाज मुंबई टू हैदराबाद ओनली बट वो मेरे लिए सबसे सुंदर जर्नी थी टू सी द एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑन हर फेस एंड मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं होती थी तो एयर होस्टेस उनको हेल्प कर रही थी तो पर्सनलाइज सर्विस उनके लिए थी एयर होस्टेस आके उनको बेल्ट लगा रही है मैं एयर फ्लाइट uh, जब मैं कनाडा आई थी तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड थी फर्स्ट टाइम इतने दूर आना एंड सीन द माउंटेन्स एंड एवरीथिंग बट आई पर्सनली रिमेंबर माय फर्स्ट बाय सी जो जर्नी थी वो सो जो सेम लाइक शुरी जी आई ऑल्सो हैव अ सी सिकनेस तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी जब मैंने मुंबई से ट्रेवल किया था बट जब टोरटो डाउन टाउन से जो फेरी निकलती है सेंट्रल आईलैंड के लिए दैट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंसिंग the sea uh, toronto uh, din mein bhi aur shaam mein bhi to 4 to 6 ke beech mein agar aap time choose kare to agar aap jao to aapko pura uh, skyline pura dikhai dega sunset dikhai dega aur jab wapas aao to puri raat hui hoti hai puri lighting hoti hai 1 ghante ki tour hoti hai shori ji uh, control your stomach acids it is amazing 1 ghanta sea sickness manage kar payenge main kar payi to aap definitely kar payenge beautiful 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 experience Okay, Mama. Hey, so, uh, years ki thi. Meri pehli flight jo thi, wo Lahore se Islamabad thi. Aur wo main Aunty Gina ki god mein <laughs> I remember. मैं दस साल की थी और वहां मजे की बात है कि वो जो टिकट थी वो बच्चों वाली थी तो मुझे आंटी की गोद में बैठना पड़ा <laughs> मेरा <laughs> दिल चाहे मैं बाहर जाके खेलू अब वो बाहर खेलने को कोई दरवाजा ही नहीं खुला था वरना शायद मैं जहाज से बाहर जाती जाती और आ जी जी मैं बोलू? Yes. जी, मेरा first experience, मेरा first, आ, यही का था कि जब मैं टोरटो आई थी तो मिक्स्ड मिक्स्ड एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं मम्मी पापा को छोड़ के आ रही थी एक्साइटमेंट थी माइग्रेशन थी क्योंकि वहां से यहाँ पे मूव करना बड़ा मुश्किल होता है एक पूरा घर बना बनाया छोड़ के दूसरे जगह पे जाना और मम्मी पापा को छोड़ना वो दरवाजे पे खड़े हैं वो ऐसे हमें बाय बाय कर रहे हैं फिर मेरा ब्रदर मेरे को छोड़ने आया वो एक्सपीरियंस जो था वो वो पीछे जब शीशे के पीछे जाके बाय करते हैं तो मतलब वो अभी भी मैं वो सीन को जो मैं अपने सामने इमेजिन कर सकती हूँ यस एक्साइटमेंट थी थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी थोड़ी स्केर्ड uh, भी थी क्योंकि यहाँ पे नई जगह पे आना नया सारा कुछ अपने आप को सेटल करना तो फर्स्ट एक्सपीरियंस तो वही था और ये भी था हम एरोप्लेन uh, में बैठ के खाना ही अच्छा मतलब खाना नहीं हमें हमें नहीं मेरा मेरा पहला एक्सपीरियंस गुड नहीं था क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन थे तो उन्होंने नॉन uh, वेज तो चल रहा था खाना दे रहे थे है ना तो हम हम हमारे पास आगे कहती वो कहती जी ओ फूड वेजिटेरियन फूड तो खत्म हो गया आप एप्पल खा लो 
Um, that happened to me on my trip to Italy. We didn't have enough uh, food options on our way back. first time tha to hum log matlab bade matlab thoda shy bhi the thoda aise chup hum waise bhi mood waise tha to hum log ne na chup karke wo ek ek apple hame pakda ke chali gayi hum log husband mere kha lete the hum teen matlab meri dono betiyan aur maine to hum log to sare jab hame hum utre to hame kehte ki aapne kaha kyun nahi unko bolna chahiye tha bolna hi chahiye tha to maine kaha hum log to matlab aise chup chap wo apple kha ke hum hetro matlab you wahan se aaye the your hetro airport ha hetro एयरपोर्ट से आए थे तो वहां पे हमने जाके वो एप्पल खाया वहां से जाके कुछ लिया सैंडविच वगैरह हमने वहां पे खाए उसके बाद जो था वो यहाँ वहां से यहाँ तक आने का वो जो फूड मिला वो ठीक था वो वो हमें मिल गया मतलब फूड मिल गया हमें वेजिटेरियन लेकिन पहले इंडिया से हेथ्रो आने तक तो वो एक एप्पल खिला के हमें उन्होंने हमारा वो कर दिया तो हमें लगा कि ये मतलब जो कुछ होती है ना एक्साइटमेंट होती है तो वो वो थोड़ी सी कम हो गई लेकिन उसके बाद तो ट्रेवल चलता रहा पर मैं एयरप्लेन मतलब मैं बाय एयर प्रेफर नहीं करती मतलब जाना पड़ता है मेरे को मैं बहुत बार गई हूँ दस साल हुए मेरे को यहाँ आए हुए और दस साल में मैं बारह बार तो हुआ ही हूँ इंडिया तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे ना मैं होती है वॉशिंग मशीन की घूम की आवाज नहीं आती तो मेरे को लगता है मैं जब उसके अंदर चली जाती हूँ तो किसी मोटर के अंदर मैं बैठी हूँ तो वो घूम 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 आवाज आती रहती है सुनती रहती हूँ तो मेरा मेरे को वो थोड़ा सा फॉबिया है बाकी बाकी ठीक है चलता है जाना तो जाना है इंडिया तो जाना है तो फिर बाई एयर तो जाना ही पड़ेगा जी मदन जी मेरा ये एक्सपीरियंस था थैंक यू ये कमाल की बात है कि दस साल में बारह बारह दफा गए कमाल जी ओ माय गॉड कैसे बाहर जाना मेरे को पसंद नहीं <laughs> लेकिन बारह बार जाना पड़ा मेरे को ओके मदन अंकल मदन अंकल इट्स योर टर्न थैंक यू हनिया दैट्स अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल आई वाज वो ट्वेंटी थ्री इज ओल्ड बन आई डिड माय फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड actually it it's was a number of breaks on the way delhi to mumbai mumbai to beirut beirut to london it took me 5 days to complete that journey my god in the plane not on the oh. ship one day it took from uh, bombay to De- uh, delhi to mumbai then uh, i was stayed overnight there next day bombay to beirut then they took us 3 days there we have a big argument with the airlines and fights kind of things and then eventually hum plane mil gaya so we come to england jo experience ki baat hai pehle to dekhte the jahaz hawa mein ke jahaz kya hota hai जब बैठे थे अंदर बढ़ के तो जब बैठ के पता ही नहीं लगा कि घर में बैठे हैं कि जहाज में बैठे हैं <laughs> कोई ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा पहली दफा जब दिल्ली से बॉम्बे गए हैं तो वो ऐसे लगा जैसे कि ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं सभी wow. उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया फिर जब बॉम्बे से बैरूथ गया तो अच्छा था खाने पीने का भी ठीक ही था लेकिन जब बरूत में एक्सपीरियंस हुआ वो थोड़ा मिली वो एक लैंग एक्सपीरियंस नहीं है वो वहां की अथॉरिटीज का एक्सपीरियंस था कि हमें तीन दिन वहां डिटेंड किया गया सिंपली के अगले फ्लाइट में जगह नहीं है अगली फ्लाइट में जगह नहीं है अगली फ्लाइट में जगह नहीं है ऐसा कह के <laughs> हम पांच मेल पीपल थे चार फ्रॉम इंडिया वन फ्रॉम पाकिस्तान स्टेइंग इन वन होटल बट दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस नॉट फ्रॉम द एरोप्लेन बट दैट्स दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस इन द लाइफ पहली दफा जिंदगी से बाहर निकले हों और ऐसे एक्सपीरियंस मिल जाएं तो आप सोचते हैं कि पता नहीं जिंदगी ऐसी ही होगी सारी लेकिन ऐसा नहीं हुआ बाद में काफी दफा गए हैं ट्रैवल किया Not only travel किया एरोप्लेन फ्लाई भी किया मैंने 
That's very interesting. The small plane that is two to four seater. वो प्लेन मैंने फ्लाई किया एक दफा दो पैसेंजर को भी कैरी करके लेके गया था फ्रॉम वन आइलैंड टू अदर लैंड आइलैंड इन पोर्टोरिको ऑब्वियसली मैं जो फ्लाई कर रहा था नॉट अलोन विद माय इंस्ट्रक्टर सो जो प्लेन को देखा था फिर उसको फ्लाई किया फिर बाद में काफी एक्सपीरियंस हुए जो भी बहुत सारे फ्लाइट्स में मैं कैप्टन के साथ बैठ के गया हूँ कॉकपिट में काफी काफी लंबा सफर एक एक घंटा दो दो घंटे मैं कॉकपिट में बैठा रहा हूं उनके साथ और बातें करता रहा हूं सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेन फ्लाइंग ओके मामा एंड विंटू जी यू टू वांट टू ऐड समथिंग उज्मा जी कैन हनिया एक तो ये कि आंटी जीना का बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था फ्लाइट का उन्होंने मुझे बताया था आंटी आप बताएंगे जब आप बर्मा से आई थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वो तो कार्गो फ्लाइट था कोई सीट नहीं कुछ नहीं सामानों के साथ बैठ के आए फर्श पे बैठे और मैं बच्चे वॉमिटिंग कर रहे थे तो कोई हाल नहीं था लेकिन मेरा बेस्ट फ्लाइट जो है ना अब जो मैं लाहौर आई यहाँ आई हूँ वर्जीनिया से वो मेरा अब हंजा उसका अपना फ्लाइट है उसके अपने प्लेन में वो लेके आए लेकिन मैं डर रही थी क्योंकि वो पायलटिंग कर रहा था तो पे भरोसा नहीं होता ना <laughs> Into auntie, you want to add anything? No, just wait. You go ahead. Okay. Okay. Next slide. Why is traveling important? So traveling is important because of new cuisines, new cultures, improving health, self development, inner peace, practical education, and meeting new friends. Yes. Have you all experienced this? Yes. That is great for me personally. Is because I love to experience two things a lot: new cultures and new cu cuisine. That's how actually Hania Travels got started, because <laughs> I was passionate about this. And actually, for me, my first travel, uh, first flight experience, I don't remember, but I do know one thing. When we were going in the plane to Dubai, they served us eggs, and me and my sister we couldn't eat the breakfast at all, and I literally had to throw up later on. That's how it was for me, because I was traveling after so many years in the airplane. So after so many years, that was in 2018, and then uh, when we went in summer, that was at least better because we were going to at least it was mostly Italian food, so we had really good experience in there. So that that's my flight experience. I don't remember my first one because I was very little at that time, but I do remember the recent ones. Okay, benefits of traveling. Benefits of traveling include peace of mind, enhanced creativity, improved communication skills. Broaden horizons, uplift your confidence, real life education, make memories, understand yourself, have fun, and improve your health. Could, uh, do we all agree on this? True. Okay. So, ten famous Canadian getaways to see. Now, I'm going to do a little bit of a quiz with all of you. So, how many territories and provinces are there in Canada? And how many national parks are there in Canada? And what is your favorite place to visit in Canada? Anyone want to quest? Anyone want to answer? The third one is opinion answer. Okay, then the auntie, then into auntie. Hey, how many provinces? Thirteen and six uh, territory. Okay, uh, into auntie. Ah, uh, my to favorite place. I can tell you that my favorite place. My, 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 um okay i like the bc too i think that there are 10 provinces and two territories yes no. yes yes there are 10 provinces and two territories three territories oh, three territories. oh yes one was made afterwards special yeah none of it and and we have... yeah, none of it was afterwards that's how so the so there is three one. territories that is yukon northwest territories and none of it there's 10 provinces alberta bc saskatchewan uh the atlantic provinces and ontario quebec that is the eastern provinces and you can just google this and this 48 national parks and everyone one by one starting from the then auntie please name your favorite place in canada uh, uh i didn't go away uh, from this ontario i don't know okay i can't say <laughs> my favorite place I don't know. I I didn't go anywhere. 
एक्सेप्ट माय माय फेवरेट प्लेस न्यागरा फॉल्स या ये है दिस इज नॉट सीन दिस इज अ वैंकूवर Mm. That is on my list. Mine too. <laughs> okay, Sukhvir Aunty. Man, Montreal, what do you like? Ah, Mohini Aunty. Quebec, Montreal, Quebec. Okay, mm. Vidya. I love Niagara Falls, and I like to go to Banff. I have never been there, so excited. Banff is okay. a beautiful place. Uh, Zubda. Vidya, can I? Uh, I went to Vancouver. I went to Vancouver. Victoria. Very beautiful. Oh. Oh, okay. I love that. Yeah, so do you love it? Um, mine is uh, Whistler. Okay, I love Whistler. Uh, sorry, uncle. Uh, sorry, uncle. Okay, I think he's muted. Hello. Uh, yes, Fa- one favorite place in Canada. Golf. Okay, Virinder Aunty. That Favorite is a royal city. That uh, is a good place to live. A small and beautiful city. Uh-huh. Okay, Virinder Aunty. One favorite place in Canada. Um, Vancouver. Yeah. <laughs> okay. Ah, uh, Darshan, what the uncle? One favorite place in Canada. I've been to Coquitlam, but I would like to go to Banff this year. Yeah. Okay, oh, Mama. Uh, one favorite place. हनिया मैंने तो ज्यादा देखा नहीं है अभी कनाडा तो जितना देखा है तो मुझे तो लेक्स हर जगह की पसंद आती है मेरा दिल चाहता है कि मैं लेक्स पे जाऊं ओके सुप्रिया आंटी मैं दस तो सी बेटे मॉन्ट्रियल पर मैं तो और हास्य वाली गल दस बीस बेटे मैं ना जब अमेरिका गई सी बाय ईयर तो मेरे ना एक आंटी नवी वो भी पहली बार गई तो मैं भी पहली बार अमेरिका तो मैंने कहंदी इंग्लिश आउंदी है मैं कभी मैं तो समझ लेनी है बोलन दे नहीं मेनू है प्रैक्टिस वो कहंदी नहीं नहीं मैंने तो आउंदी है जस्ट नो करी आई था ना जो सू खाना पूछा ना ओने कह भी नॉन वेज कस मैं मैं कह भी वेजीटेरियन मैं हाँ जी वो वेजीटेरियन सी जो खाना आ गया तो रौला पा लग गई कहती भी मेनू आ खाना देता एयर होस्टल कह भी तुम भी तुम क्या ओके एंड देन किरण जी सो फेवरेट प्लेस इन कनाडा टोरंटो Okay, yeah, and uh, favorite, favorite place in Canada. I or the kitten in Niagara Falls. Okay, so I'm going to be very happy. Yeah. Okay, for me, my favorite place was actually Banff. So I've actually been there, and I and it was amazing. It's very surreal, and it's like it's 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 like you know how you've probably heard of if this place called Gilgit and Hansa Valley. It's kind of it's like a place in Pakistan. There's also places like this in Europe too, but it's like very similar. It's like a Canadian version of those mountains in Bam. So that's the good thing about it. So for me, full Hania, Hania, no problem. MWC will go after COVID. After that, we will plan it together. Vidya, full, full Vidya. Sorry, sorry. I'm just about to talk about COVID restrictions. So there, so just all plan. Everyone, go. Everyone, go. Hania, Hania. अभी आप प्लान बन रहे हैं क्योंकि दर्शन मुत्ता जी भी जाना चाह रहे हैं बैंक हमें से बहुत से लोगों ने नहीं देखा ओके लेट्स डू अ ग्रुप ट्रिप देन रॉकी माउंटेन ट्रेन फ्रॉम एलबर्टा और कैलगरी टू वैंकूवर दैट्यूटिफुल वन मेरा भी ड्रीम है 
So there was a lot of complications in there. So vaccination certificates have to be there. I'm just telling you from my own experience. You have to get your COVID test done. And it changes now because of the new rules. So this is a little bit outdated slide. But so um, as COVID restrictions are being lifted in Canada, uh, they'll be changing. As for unvaccinated travelers right now, it's only a week. Earlier, it was 14 days. You still have to get your test done. But now it is required not 72 hours, but 24 hours required. Right, and vaccination certificates, and you have to go on to Can, uh, Canada, uh, Government of Canada website to make sure you put in your COVID information before uh, going to the airport of the other of the other destination. That is important, and uh, there will, there is random testing available. Even in California, there was, but the thing is, it costs about two hundred dollars. So the thing is, whenever you go for these uh, COVID tests before your flight. Make sure you go to a place like Rexall or Shoppers Drug. They provide it in a really affordable pricing. Does anyone have anything to add in here about code restrictions? Hanya, now they have changed it a little bit. It was like $200 for the test. Now they have reduced it because it won't be paid. Or the payment will not be paid. Or the test will be valid for you. I agree. I have a question. Yeah. And that is why it's important to check the Government of Canada website for public health and um, traveling restrictions every few months because we've been in lockdown for over two years. Now, slowly, restrictions are getting uplifted, which means we can all travel hopefully by the summer. I know many of you want to travel all over Canada or travel to different countries, but we have to wait. So that is the thing. And uh, how many of you have been uh, traveling outside during COVID, internationally and domestically, like in Canada? Use ma. Madam uncle, kuch kena chaare, then I'll say. Oh. Yes, madam uncle. I'm uh, going to ask one of the different questions. Saying, do you book cruise as well or no? Um, I don't know about cruises. I think you have to check on the website for that. That's no, no, no. I'm question. asking, do you do you book cruise or not? Then, then we can look at it and tell you. We're just asking, do you do it or not? No. Okay, that's it. Yeah, I didn't look at cruises. I just looked at airlines. But that is a good idea. Anya, you... Yes, Vidya, and then Mama? Yeah. Yep, you were about to say I'm something. I'm doing this. You know, in Hari Hanya tri Travels, you can expand your own travel. You can start your own traveling business <clears> and <throat> book cruises for everyone. And we all are here. Like, I'm the plan <laughs> Blanca. So you I never wish but I'm not a travel agency. I'm you, just a blog. You can start it. You never know. But right. today, you have the certification before you start. Yeah, wo travel agent ही ना बनना चाहती वो वो कितनी अब travel agent की खुद की agency हनिया travel the brand बन जाएगा ना हाँ तो वैसे ही है so you never know yeah. <laughs> okay mama excuse me so हनिया जब आपने uh, within Canada travel किया तो तब भी restrictions थी कुछ covid की वजह से um, only when you're traveling to US, but when you're coming back, there was no restrictions. They just asked, did you buy anything? And uh, how long did you stay? Just those questions and then just let you go. So and my question, um, there's also my question, boarding pass. So that is a lot faster than using the one in person because that takes a lot of time. So we just scanned our phones and we just went through into our flight. Okay. So Hania, my question is when you're coming from Alberta mm -hmm. to Toronto, was there any kind of questionnaire or something regarding COVID? Any only from the US, not okay. from there. So not internally, okay. Yeah, not only internationally, but not internally. And I was in a very small flight. I was in Flare Air and there was only two rows. So for four hours, we were stuck in there with our mask on and it was so hard to sit and there was no space to move. And plus the thing is, it wasn't that good, in my opinion, for domestic flight or for a four-hour flight, from my experience, because they didn't serve you any food. You had to pay for the food. So that was the only thing to look out for. If you're going for domestic flights and uh, probably a three, four-hour flight, you're no food. For the food. If you're going to international flights, your food is already prepared for you. So you don't have to wait. You get you get served meals anyway. That's the difference. Yes. I think to learn this. airlines, तो लोग समझते हैं कि उन्होंने खाना भी खरीदा हुआ है सारा कुछ क्योंकि फ्री में वहाँ मिलते हैं। I think Indian Airlines में भी इसी तरह है। लेकिन 
वो लोग ये भूल जाते हैं कि मेन काम जो है वो ट्रेवल है उनको सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है लोग इतना फर्स्ट क्रिएट करते हैं इतनी लड़ाई करते हैं खाने पे वो तो यहाँ तक कहते हैं हमने इस चीज के पैसे दिए थे तो मेरे ख्याल में ये जो जिनमें हमारे यहाँ कैनेडा में जिस तरह ट्रेवल होता है एयरलाइंस में आपको बाय करना पड़ता है फूड ये कंसेप्ट उधर भी होना चाहिए जस्ट वन कोविड स्टार्टेड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी जुलाई तो इट वॉज इन पीक इनिशियल डेज तो खाना तो वहां पे एक फ्रूट एक पानी की बॉटल कोल्ड ड्रिंक एंड सैंडविच बस एक बैग रखी थी कुर्सी पे मास्क वॉज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम मैं मुंबई से आई थी इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड एंड नाइनटी फाइव का मास्क लगा के आठ घंटे इसमें बिकम्स अनटॉलरेबल एंड देर इज नो सोशल डिस्टेंसिंग एट दैट टाइम एंड देर वॉज नो वैक्सीन अब इन टू थाउजेंड ट्वेंटी तो वो बिल्कुल भी बाजू बाजू में ही बिठाते हैं फ्लाइट में कोई सोशल डिस्टेंसिंग एक दो मीटर तो छोड़ दीजिए एक मीटर की भी नहीं इमेजिन सो पीपल आर सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू यू एंड फ्लाइट रेट्स वेर लाइक थ्री टाइम्स हायर बट मास्क ऑन ऑल द टाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट सांस थोड़ा सा गर्मी होती है अंदर से पसीना आता है तो कैरी मल्टीपल सो मैंने हर जर्नी के लिए आठ घंटे के लिए दो मास्क रखे थे इन बिटवीन जो ट्रांसिट टाइम होता है उसके लिए अलग से मास्क सो आई हैड थ्री फ्लाइट मुंबई टू टोरटो के लिए एट दैट टाइम आई डेंट गॉट अ डिरेक्ट फ्लाइट तो सो एक फ्लाइट के लिए दो मास्क ट्रांसिट के लिए अलग से सो आई हैड एंड नाइनटी फाइव लाइफ कपल ऑफ सो मेक श्योर यू है आपके पास मल्टीपल मास्क हो और मैंने जैसे सैनिटाइजर के वाइप्स मिलते हैं जैसे बेबी वाइप्स होते हैं ना तो जहां पे भी जाओ जस्ट यूज योर बेबी वो जो या फिर कोई भी वाइप्स हो उसमें आप सैनिट एल्कोहल का कुछ भी आता है वो डाल के यू कैन यूज इट तो अपनी सीट वो अपना खाने की प्लेट क्योंकि वहां पे कितने लोग बैठे होंगे राइट सो जस्ट सैनिटाइज योर ओन प्लेस हैंडल वगैरह एंड देन यूज इट सो आई सी आई फील दैट इज दैट्स वॉट आई डिड तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एग्जैक्टली यस एक खुद को सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है ना कि इट्स अ पब्लिक प्लेस सेम फ्लाइट में बहुत लोग आते जाते हैं इफ यू यूज दैट दैट विल बी ऑस्टम सो आई जस्ट वॉन्ट टू एड दैट That's but, a very good tip. But uh, domestic flights में uh, social distancing रखी थी इन्होंने जब कोविड के टाइम पे डोमेस्टिक फ्लाइट में मैं वैनकूवर से कोई आया था मेरी uh, मेरी भाभी आई थी तो वो बोल रहे थे कि एक एक सीट पे एक एक uh, उसको बिठाया हुआ था सोशल डिस्टेंसिंग रख के मास्क तो कंपल्सरी था ही वो तो मैंडेटरी है कि पहनना ही है बाकी इंटरनेशनल का पता नहीं और एक टिप मैं देना चाहती हूँ कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है ना अगर सिर्फ मास्क आप यूज करें तो ये जो हमारे सर्जिकल मास्क है वो अंदर से थोड़े से हॉट एंड ह्यूमिड हो जाते हैं राइट स्टिंग भी हो जाते हैं तो यूज अ क्लॉथ मास्क जो वॉशेबल हो और उसके ऊपर से वो लगाए तो थोड़ा सा पसीना जो है ना सोख हो जाता है वो इतना इरिटेट नहीं करता आपको मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा मैं डेली से आ रहा था कोविड था उस समय तो सभी का खाना पहले ही रखा हुआ था सीटों पे और जो सेंटर में लोग बैठते थे उनके पूरे किट डाल दी थी पीएपी किट कहते हैं पीपी किट सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं थी लेकिन सेंटर वाले के पूरी किट डाली हुई थी जो जिस सेंटर में सीट होती थी और वो शील्ड भी लगी हुई थी सबसे प्रोटेक्टिंग शील्ड That was very tough time. <coughs> जी हाँ नया uh i was going to say um so now i guess we all shared a lot of traveling stories now this is the fun part so everyone will share about uh three interesting places they have visited in the past doesn't matter doesn't need to be Canada and two places that you'd like to see in the future. So um, let's begin. Past past तो बहुत पास हो गया ना कोविड की ऑन्टेरियो का लंदन तो उसके बाद तीसरी प्लेस थी मेरी ब्लू माउंटेन्स आई लाइक दैट प्लेस और जो दो प्लेसेस में जान जाना चाहती हूँ एक बैन तो 
दूसरी दूसरी मॉन्ट्रियल जाना चाहती हूँ मैं वहां पे वो देखना चाहती हूँ पूरा सारा क्यूबैक और ये सारा साइड सारी ना Mm-hmm. And Madanam Kok, I know you have to leave. So, would you like to share about your okay. uh, place? Uh, yes, I I have been to maybe a little more than three years ago. But last two years, we have gone to some place. I've been to uh, what they call uh, Egypt, and I've been to uh, Greece. I've been to Italy. Spain, but I like to go to Brazil, Mexico, and to see Panama Canal. Wow. Okay, Mohini Aunty. Okay, I'm I'm leaving, honey. And okay, okay. I'm so glad you. you came. Okay, then. Okay, thank you. So thank you. Thank thank you. Okay, I, next. I I have been to San Jose, California, then the Mexico, and then Montreal. and two places to visit well i visited all these places no. and where would you like to visit where would i like to visit uh, well california where my son lives <laughs> i would recommend it in my opinion you have to see la it's it's amazing that's that's where i went when i was in california with ya oh yes I, i saw la too but i mean that wasn't my favorite i see It's because LA isn't what people expect it to be. Everything is three thirty to forty minutes away from each place, and it's not what we had in mind when we went there. So I think Mohiniyadi, you and me, we have something to talk about on California. Yeah. Okay, Vidya. So I haven't uh, seen a lot of. It's been ten years me being in Canada, so I haven't seen much. And when I started to see, it was because of COVID. इंडिया की बात करूंगी आई लव मसूरी मुझे मसूरी बहुत पसंद है मुझे गोवा बहुत पसंद आया था एंड यहाँ पे मुझे बैंक देखना है मुझे वैनकूवर देखना है इंडिया तो बहुत घूमा इंडिया तो विद्या बहुत घूमा मसूरी नैनीताल मसूरी नैनीताल शिमला इज अ ब्यूटिफुल प्लेस टू गो ओके आंटी जी ना आई लाइक देहरादून इन इंडिया हाउस वो थोड़ा दूर है I yeah, have been yeah. going to the Kabal House in like ten years now. When we were new, we used to go there. After that, there was all these restaurants and high boys and these. We never went to the Hortika House in almost ten years now. पूरा साथ देते तो यहाँ कनाडा वाले लाहौर के आप के पास आपको ले जाएंगे. Okay, then the auntie. Then Darshan. Uh, I visited here uh, Waterloo. Uh, then uh, in Toronto, uh, this Edward Park. that is also botanical park that is very 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 beautiful every tree has the sculptures of stones i have photographed that you like to visit in the future in future i don't know i don't expect in my life more than one or two years i don't expect now every wish has been fulfilled <laughs> okay uh darshan uncle i've been uh, to paris and germany and switzerland and, and uh, but, uh, yeah and we went to mexico 5 years ago wow so yeah i would like to go uh, i did haven't been to uh, goa yet and uh, banff so that's uh, like in canada but uh, uh, i would like to see like uh, the because uh, uh, montreal is quite an ancient city so i would like to go one day and uh, And see you. All my uh, teens, we've been going to Montreal since I was eleven. So I I've been to Montreal multiple times. I I know Montreal really well, like and New York too. So Montreal is a really great place to go to. Okay, uh, sorry, uncle. Then Sukhvi Rani. Then Mama. I have seen Canada, Paris, and London. And my desire is to go to Mauritius. और दैट इज अ गुड प्लेस आई हैव हर्ड 
एंड फ्लोरिडा ओके सुखवीर आंटी कोविड च बाकी मैं लंडन अमेरिका कोविड तो पहला गई सी जब हम लैंड करके जाते हैं तो वो उसके दोनों तरफ आपके आपको लगता है जैसे जिराफ दौड़ रही है क्योंकि वो सफारी है वहां तो वो बहुत ही खूबसूरत सीन है जानवर साथ साथ दौड़ रहे होते हैं और वहां दरख्त ऐसे हैं जैसे वो दुआ मांग रहे हैं ऐसे उनके हाथ लगते हैं मुझे तो वो वो एक सीन मेरी आंखों में है और मैंने बार बार नेहरूबी की फ्लाइट ली थी उस एक्सपीरियंस के लिए दूसरी चीज यमन मैंने यमन में सुबह देखी है सूरज का निकलना देखा जो हम ड्रॉ करते हैं आमतौर पर दो पहाड़ियों के दरमियान सूरज वो मैंने अपनी आंखों से पहली दफा देखा था और इतना खूबसूरत सीन मैंने आज तक दोबारा नहीं देखा आई विश के मैं देख सकूं वो मेरे अंदर उतरे हुए ये वाले सीन्स जो हैं तीसरा जो मैंने देखा था वो रिसेंटली मैं सऊदी अरब गई थी नो डाउट कि वहां एयरलाइंस या वो जो सब कुछ था बहुत बुरा था उनके पास कोई वो लिफ्ट नहीं थी तो मेरी मदर को उनके घुटनों में प्रॉब्लम है उन्हें इतनी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी थी जैसे पुराने जमाने में चढ़ा करते थे कोई ट्यूब नहीं कुछ नहीं हाउ एवर मदीना देखना मुझे बहुत पसंद आया था नॉट जस्ट कि वो इस्लामिक वो है बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है वो देखने वाले मैंने हर एक से मैं कहती हूँ कि अगर आप जा सके मदीना जरूर देखिए बहुत खूबसूरत जगह है और मैं क्या देखना चाहूंगी मैं चित्राल दोबारा विजिट करना चाहूंगी पाकिस्तान में एक बहुत खूबसूरत जगह नॉर्दर्न इलाके में चित्राल वो मैं इसलिए करना चाहूंगी कि वहां सॉरी मैं चार्जर लगा रही वहां जब आप जाते हैं तो आपको सात पहाड़ियां नजर आती हैं उनका नाम स्लीपिंग ब्यूटी है वो लगता है कि सात औरतें सो रही हैं बहुत ही खूबसूरत है वो ऊपर से देखना तो चूंकि मैंने वो मदर अंकल की तरह कॉकपिट से देखा था और वहां मैंने लैंडिंग गेयर्स भी डाउन किए थे छोटा सा जहाज था तीस लोग थे उसमें फोकर में तो वो मैं दोबारा जाना चाहूंगी वहां ब्यूटी बहुत ज्यादा है कहते हैं कि जहां वो लोगों को दफनाते हैं वहां फूल खिल उठते हैं उसमें एक जगह काफ्रिस्तान है उसमें वो ओपन कॉफिन होते हैं वो कॉफिन को दफनाते नहीं है बस वो वहां होते हैं उस शख्स की बिलोंगिंग उसे दे देते हैं और खूबसूरत फूल खिलते हैं उन जगहों पर वहां मैं विजिट करना चाहूंगी और दूसरी जगह जो मैं जाना चाहूंगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है जहां मेरी मेरे ख्याल में इस दुनिया में आई थी तो थैंक यू हनिया फॉर योर टाइम ये पांच जगह फर्स्ट तो मुझे मेरे पाकिस्तान में शोरकोट से लेकर कमालिया तक का एक ट्रैवल था मेरा बाय रोड और मैं अपने भाई के साथ थी वो वहाँ शोरकोट में डीएफओ थे उस वक्त तो वो मुझे लेके गए थे कमालिया और जो रोड थी उसके बीच में साइडों पे कपास के खेत थे और वाइट सारी कपास थी और इतने खूबसूरत मेरे भाई ने सॉन्ग लगाए हुए थे और वो ट्रैवल में आज तक नहीं भूली वो इतनी खूबसूरत जगह थी वो रास्ता इतना खूबसूरत था कि वो मैं आज तक नहीं बोल सकी तो दूसरा जो था दूसरा सस्पेंशन ब्रिज गई थी वहाँ वैंकुअर ये 2008 में तो वो सारा देखा था और विक्टोरिया गई वो बहुत खूबसूरत है विस्लर गई और वो जो विस्लर का रास्ता है वो इतना खूबसूरत है रास्ते में शनल फॉल आती है तो वो रास्ता इतना खूबसूरत था कि आपके एक साइड पे रेलवे का ट्रैक भी है सी भी है और पहाड़ एक इधर पहाड़ है 
ओ माय गॉड इतना खूबसूरत और वो एंड कनाडा का जो एंड है वो मैंने देखा जहां पे वो टेरी टेरी फॉक्स की वो मजस्मा भी लगा हुआ है वो सीढ़ियां नीचे उतरती हैं और ओ माय गॉड जब सीढ़ियां उतरनी बहुत मुश्किल थी उतर तो गए थे हम मेरे भाई ने ये सब कुछ मुझे पूरा वैनकूवर दिखा दिया था और वहां पीस आर्च पार्क भी है तो जो आधा यूएस में है और आधा कनाडा में है तो बहुत ब्यूटीफुल है ये तीन चीजें जो है ये मुझे तीन चार काफी मुझे बहुत पसंद आई और मुझे आगे क्या है कि आगे मुझे जो देखने का शौक है मुझे ये है कि मुझे शौक वैसे तो मुझे वर्ल्ड टूअर का बड़ा ही शौक था तो <laughs> लेकिन ये है कि मुझे यूएस जाने का है वो देखने का है और मुझे क्यूबिक सिटी सुना बहुत खूबसूरत है Oh, my God. Cuba City is. I've been there only once. That time I was twelve. I still remember it. We were me. My sister was a baby. My brother, he was like in grade one or two when I was like in middle school. I was like probably in six or seven. We that was only one time I visited Cuba, uh, Cuba City, but most of the time we've been to Montreal. Okay. Um. Next. Uh. Kiranji yeah, and. Yeah, our Anya travels. Ah, no, our not. And and uh, Amarjeet ji and Birendra aunty. Aunty. मैंने इंडिया में तो काफी जगह देखी है जैसे देहरादून मंसूरी शिमला आगरा और इधर राजस्थान पूरा टूर किया था तो टूर इतना अच्छा था कि जैसे अभी ताजमहल आगरा के ताजमहल नूरजा ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था वो बहुत ही ज्यादा देखने वाला है खूबसूरत है एकदम आगरे का किला और आगे कितने चल गए इधर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है हल्दी घाटी है ये सब देखने वाली चीजें हैं आमिर का किला हाँ ए, तो अभी जा मेरा मन है जाने का यूएसए वेस्ट वर्जीनिया का टेंपल देखने का यू नो हु बी अगर एक्सपर्ट ऑन वर्जीनिया हु बी आंटी जीना शी इज बीन टू वर्जीनिया सो मेनी टाइम्स आंटी जीना डू वांट टू टेक यू हाय आई विल टेक यू टू वर्जीनिया ओके एंड देयर इज अ कवरेज सिंगापुरेरे Hong Kong and the two places I would like to visit again will be one Paris and one uh, Kashmir, Sri Nagar. I want to visit these two places again, and if my knees help me, then I might go to Australia. <laughs> That's no, I haven't been to that continent yet. So let's see. But uh, with okay. Paris, I'll tell you, I had a very, you know, we went there, but uh, I couldn't visit the Eiffel Tower because our car st- got stuck in Champs Elysees. Wow, that's a very interesting story. Can you imagine? And police had to, <laughs> yeah, they, they had to take us to the site, and then, but I couldn't. We couldn't go up because that was the last day. We travelled by road from London to Tehran. Wow. That sounds very interesting. Okay, yeah. Amarjit ji, and then our uh, studio uncle. So both of you, and then we are on the last slide. Amarjit ji and our uh, studio uncle. One of you start. Shori and Shori ji, ko bolo. Yep, I did ask to unmute for both. Ah, uh, yes. Yes. So, uh, two, three places that you've been to in the past, and two that you like to see in the future. You know, I have already told that I visited London and Paris here. Okay. Okay. Sorry. It's just I got and, so confused. Who has and, been and who hasn't been? I'm sorry. And, and one thing more. Once I visited yes. uh, visited Sydney in uh, Australia. Okay. That was a beautiful place. That's uh, interesting. You, 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 You will be surprised to know that their winter never goes below two plus ten. Wow, that's interesting. And their summer never go beyond 
plus 30 wow. in Sydney. And there are 19 beaches in Sydney. That wow, is a beautiful place I had ever seen. Okay, and Amrit Gigi, um, she hasn't went yet. So it's Amrit uh, turn. Amrit Gigi, is she now it's her day? Ah, so is she there? Okay, I think she went. Okay, um, so now we are on the last slide. Mm -hmm. So I guess everyone has went. I was just making sure that everyone went. Okay, so Amarjiti, would you like to discuss? She's right on the spotlight. Hanya, yes, I'm Thank you for it. So these are all the <laughs> It will have something to do with traveling, let's say. <laughs> okay, so everyone, thank you so much. Thank and you so much, Hanya. So it this is... It's an interesting topic and it's an interesting to make it so much fun. I thought that Hanya travels, Hanya travels. So he is a blogger, so he will share ऐसी कोई सिंसियर सी टॉपिक होएगा सीरियस सा टॉपिक होएगा लेकिन मजा आ गया हनिया थैंक यू सो मच आपने इतना अच्छा इतना इंटरेस्टिंगली इसको परफॉर्म किया तो मजा आ गया थैंक यू सो मच आई एम ग्लैड यू ऑल एंजॉयड एंड यू ऑल लर्न समथिंग आई जस्ट हैड टू मेक शुर दैट एवरीवन हैज देयर टर्न बिकॉज यू नो इट्स ऑलवेज फन व्हेनेवर एवरीवन स्पीक्स दैट्स जमीला बहन नहीं बोली जमीला बहन नहीं बोली नॉट ओनली शाय व्हेन इट कम्स टू दैट फ्यूचर <laughs> सबसे पहले तो विजिट की तो बात छोड़ो जिस घर में मैं पैदा हुई वो तो मेरी लाइफ में कभी भूल भूल ही नहीं सकती राइट और सेकंड नंबर पे है कि मैं आगरा मथुरा वृंदावन गई हूँ वहां बहुत अच्छा है राजस्थान के लोग बहुत सिंपल आते हैं राइट बहुत प्यार करते हैं वहां का कल्चर बहुत रिच है राइट एंड जहाँ इधर मैं बैफ घूमी हूँ राइट शिमला में घूमी हूँ और अभी मुझे एक तो मुझे दुबई जाना है मुझे अच्छा लगता है कि मुझे वहां पे काफी कुछ देखना है और सेकंड मेरे फादर पाकिस्तान बोर्न हुए थे और मुझे पाकिस्तान जरूर जाना है क्योंकि वो तो नहीं जा सके जितने जी जो उनकी तमन्ना है uh, मैं जरूर उनके बात पूरी करना चाहती हूँ और वैसे भी मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं वहां पे जाऊँ और घूम के आऊ पाकिस्तान अमर जी सबकी जो इच्छा है ना सारी जैसी है तो इसलिए ऐसा करते हैं एक टूर वर्ल्ड टूर बनाते हैं सारे एक एक साथ टूर बनाते हैं ये पाकिस्तान ना पाकिस्तान ना मेरे पापा लाइक गुजरा वाला चक नंबर एक में लाइक उनके हुए थे बॉर्न हुए थे राइट तो वहां का जरूर मुझे देखना है मैंने पाकिस्तान किसी मेरी किसी ने इंटरव्यू की थी लास्ट वीक तो वो बोल रहे थे कि हाँ हाँ बिल्कुल चक वगैरह वहां पे ऐसे जैसे थे वैसे ही है राइट तो कभी जाना होगा तो बताना तो हमारी फैमिली है वहां पे मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई रियली अप्रिशिएट ओके एक्चुअली मैंने जितने ट्रेवल किए हैं ना वो उनकी इतनी सब की इतनी खूबसूरत यादें हैं कि मैं खास तौर पर 2008 में जब मैं कनाडा आई थी फर्स्ट टाइम और यहाँ पे भी मेरी बहन मुझे पहले लेके गई थी वो ब्लू माउंटेन गई बाला गई और न्याग्रा फॉल गई यहाँ पे फिर मैं जब वैनकूवर गई वहाँ एक महीना वहाँ रही वहाँ भी पूरे मेरे भाई ने सारी सारी अच्छी अच्छी जगह सब दिखाई और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ट्रैवल का मुझे वैसे बहुत शौक है क्योंकि मैं डोमेस्टिक भी ट्रैवल करती रहती थी तो ये गुजरा की बात कर रही थी अमरजीत जी तो मैं गुजरा मैं ना अपने हसबेंड के साथ उनके 
परचेजिंग के लिए साथ जाया करती थी गुजरा वाला नशहरा रोड पे तो एवरी वीक हम अपनी कार पे जाते थे तो वहां से हम वो कोई सामान ऑर्डर करना होता था वहां से करने जाते थे शुमार किए हैं बहुत खूबसूरत किए हैं वहाँ इस्लामाबाद में मनाल रेस्टोरेंट पे वो मनाल रेस्टोरेंट जो है वो सारा जो है उनकी किचन की सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मेरी बेटी के जो फादर हैं उनकी फैक्ट्री से हुई हुई है तो हम वहां पे भी जाते वहां भी गए वो भी बहुत अच्छा लगा हमें मैं अकेली बहुत फिर हूँ मैं अकेली इतना घूमी हूँ मैं उठती थी उठी मैंने ड्राइवर की टिकट ली मैं गई क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास तो टाइम ही नहीं होता था वो कहता था टाइम तो नहीं है पैसे लो तो जाओ बहुत अच्छी मैं कर दी रही हाँ सैरा टू थाउजेंड आई तद भी गई टू थाउजेंड ट्वेल्व आई थंडर में गई थंडर में एक जगह है वहां पे वो कहते हैं स्लीपिंग ज्वाइंट कहते हैं ज्वाइंट वो कहते हैं ऐसे जैसे एक जिन सोया हुआ है थंडर वे में ना वो मुझे ऊपर पहाड़ी पे मेरी सिस्टर लेके गई थी तो वहां पे उसने दिखाया कि वो ऐसे लगता है जैसे जिन सोया हुआ है तो वो काफी वैसे थंडर में जो है ना वो काफी पूरी सरार कहते हैं उसको मिस्टीरियस किस्म की जगह है वो वहां पे वो ओरिजिनल पीपल ज्यादा रहते हैं और वहां पे क्या कहते हैं कह ले कि मेरा तो हद सत्यानाश हो जाता था वहां पे एक महीना मैं रही थी और मेरा दिल दिमाग जो था शोल्डर जो थे वो मेरे रह गए थे क्योंकि वहां पे आई थिंक सो कि मुझे लगता था वहां पे असेब ज्यादा है इसीलिए उसका नाम वो रखा हुआ है ना जाइंट एक जाइंट का वो एक, हाँ, एक ही सिटी सेंटर वहां पे मैं जब जाना मेरे तो मेरे शोल्डर भारी हो जाते इवन के मैं जब अपनी बहन के घर से हो के एक दफा यही हुआ मेरे साथ वहां पे मैं सोई हुई थी तो मेरी बहन जो है ना वो बार बार कंबल खींच लेती थी मैं उठ के बाहर लिविंग रूम में आ गई और सोफे पे सो गई किसी ने मेरा अंगूठा खेचा बड़ी जोर से <laughs> तो मैंने ऐसे आंख खोल के देखा फिर मैं सो गई मैंने कहा कोई नहीं है मैं फिर फिर मैं सो गई फिर मेरा किसी ने अंगूठा खेचा जोर से खेचा फिर मैं उठ के बोली मैंने कहा भाई मुझे सोने तो दो क्या मुसीबत है क्या मसला है मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे चलो फिर उसके बाद खामोशी हो गई मैं वहां से फिर मूव हो गई अपनी इधर मिसे सागा आ गई अब मेरी बहन मुझे कह रही है तो खुद तो चली गई या पता नहीं अपने मोकल यहाँ पे छोड़ गई या मेरा मैंने कहा मेरी बात सुन मेरे मोकल मेरे साथ है मैं कहा वहां पे तुम्हारा एरिया ही ऐसा है कहती है मुझे आवाजें आती हैं कोई मुझे आवाजें दे रहा कोई कह रहा जुद्दा कोई कह रहा बीना कोई मारिया मारी आवाजें दे रहा मैंने कहा बेटा वो वो जगह ही अच्छी नहीं है जुब्दा जी बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा था ट्रेवल का हम बड़ा मजे ले रहे थे सीनरीज के तो अब आजीब को हम छोड़ अपने बहनोई के साथ अठारह घंटे का ट्रक पे सफर किया तो जुबदा मेरे ख्याल में हनिया मैं आपको भी सजेशन देती हूँ की यहाँ सबके पास इतने रिच किस्म के एक्सपीरियंस है आप इतनी बुक्स लिखती हो हनिया तो एक हम सब के ट्रेवल एक्सपीरियंसेस पे भी बुक लिखो सबसे कहो वो आपको भेजे आप उसे कंपाइल करो तो हनिया ट्रेवल्स के नाम से ये सब के एक्सपीरियंस होने चाहिए और हो सकता है हम लोग विनी पैक भी चले जाएं किसी दिन मिलके सब प्रोग्राम बना के विद्या के ताऊ बैठी है मैंने इनान इंडिया का सारा नॉर्थ ईस्ट से लेके वेस्ट तक देखा है सारा ही वही तो बोल रही है सुनो नहीं नहीं सुनो उसके हर एक स्टेट के मुझे गर्ल फोक सॉन्ग आते हर एक के डांस एंड सॉन्ग और मेरा ब्रोटअप भी वैसे शिमला का है <laughs> तो पहाड़ तो बहुत एंजॉय किया <laughs> तो मतलब तो आप कभी आपको सुनाऊंगी इधर से ईस्ट से लगे बेस्ट से लगेंगे और ईस्ट तक एक एक स्टेट के गाने सुनाऊंगे कभी आपको हनिया में हनिया में एक बात बोल दू यस 
नरेंद्र जी मेरा जन्मदिन था मेरे जन्मदिन आपने मुझे कमेंट किया वेरी सैड न्यूज लिसन लिसन आई डिडंट कमेंट दैट आई दैट वाज मिस्टेक ऑफ दिस क्या है ये क्या नहीं उनका नाम क्या मेरे को भूल गया मेरी गाल तो सुन लो सारे जाने नहीं नहीं मैं खुशी हुई सुन नहीं नहीं जो ने जो जो ने जो ने मैं बैठ <laughs> मैं ना लिख रही थी इधर से टाइप कर रही थी लता जी के उधर से दूसरा वो कर रही थी क्या उनके उन्होंने मेरे ऊपर ही कर दिया तो दोनों आ गए साइड वाला भी आ गया तो इन्होंने मुझे फट मार्क दे दिया कि इस नॉट इस माय सेल्फ मैंने वो डिलीट ही कर दिया मैं कहा बात ही खत्म कर डिलीट कर दिया मैं कहा उन्होंने माइंड किया नहीं आपने वो लता मंगेशकर के लिए लिखा था बाय मिस्टेक लिए हो गया वो तो मैं नहीं मैंने नहीं किया वो ना क्या था क्या नाम है ये जो पोएम्स लिखती है पंजाबी के मेरे को भूल जाऊंगा नाम हार्डी नरेंद्र आंटी हम यहाँ एक मिनट अभी हम एक पॉज लेते हैं हाँ, हनिया ने चले जाने हम हनिया को ऑफिशियली थैंक्स कर देते हैं हाँ, उसके बाद हम यही बैठे हैं हम आपसे वो ईस्ट से वेस्ट तक नॉर्थ के गाने भी सुन लेते हैं नहीं आज नहीं सुना रहे मैंने नहीं आज मैंने ना अभी अब जाना है मैंने बस जाने वाली सबसे पहले जब मैंने देखा ये फ्लायर तो मुझे इट वॉज बड़ा एक्साइटिंग लगा की हनिया का है तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी तो मुझे ये लगा की ये हनिया के ट्रेवल एक्सपीरियंस के बारे में होगा इट विल बी ऑल अबाउट हनिया मैं कैसे हनिया ट्रैवल शुरू किया कैसे मैंने ट्रैवल किया हनिया एंड हनिया ट्रैवल्स पर जैसे तुमने ये डिजाइन किया नो मैटर इंग्लिश में हम तो हिंदी में ही बोलेंगे तो uh, वो जो एक्साइटिंग <laughs> uh, किया सबको इंगेज uh, किया सबके दिल से जो सबकी मेमोरीज है वो बाहर निकाल दी सबके अंदर जो छोटा बच्चा बैठा है यू नो थ्रू आउट द लाइफ जहां जहां गए वो सारी यादें ताजा की सो थैंक यू सो मच फॉर दैट बहुत अच्छे तरीके से सेशन को डिजाइन किया कंडक्ट um, किया सबको इंगेज किया आई रियली लव इट तो एक जो पिटारा होता ना यादों का अच्छी अच्छी वो तुमने पूरा ना हमारा सबका खोल दिया है और सबकी यादें अभी मिक्स हो गई क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी जो एक्सपीरियंस के बाद में जो खुशी निकलती है ना फिर वो सिडनी जाओ ऑस्ट्रेलिया जाओ इंडिया जाओ वो एक ही होती जो जो कहीं जाने के बाद जो खुशी होती है ना तो देखना सबके चेहरे ऐसे खिले हुए है जो नहीं बोलते आज तो हमारी हाला जान भी बोल पड़ी है जरीना आंटी तो वो भी अपना पिटारा खोल के अपनी यादें बता रही है पॉसिबल तो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन मेरा काम था थैंक यू मैं बंद करके बैठ गई मतलब नहीं आई आई डोंट वांट टू मिस आई डिजाइन इट इन अ वे दैट वी वी टॉक अबाउट ट्रैवल एक्सपीरियंसेस बिकॉज़ वी टॉक अबाउट बैड एक्सपीरियंसेस ऑल द टाइम बट नो वन वांट्स टू डिस्कस ट्रैवल एक्सपीरियंस सो आई थॉट व्हाई डोंट वी डू दिस माय लाइक आई एम अ कंटेंट क्रिएटर राइट सो आई शेयर दिस बाय वांट टू शेयर इट फ्रॉम अदर पीपल दैट्स व्हाई आई डिजाइन इट दिस वे हनिया आई सेकंड विद यू मेरा भी यही था कि हनिया का जो होएगा ना हनिया अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी हमें बताएगी कि वो कैसे उसने कैसे क्या-क्या चीजें मतलब उसका डिस्कस करेगी जो सारा तो मेरे को लगा था बड़ा सीरियस टॉपिक है लेकिन आप देखो सबके चेहरे ऐसे हंसते हंसते खिले हुए वी एंजॉयड अ लॉट या थैंक यू Okay, Mama, you want to say something, and I'm gonna get going right after. Okay, dear. Thank you so okay. much for this wonderful session. Yes, Mama. So, uh, Hanya, thank you so much. It's been a lot of fun for me. Ideas, dear. Like I said, I want to go. Brinder, Auntie, so much they have traveled. Okay. You guys, write. You guys need to write all the experiences. Enriched experiences. And we do compile. We make something. We do something. अच्छे बुरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं जो भी यादें हैं तो ये हनिया बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया है मैंने कोविड से पहले मुझे पाकिस्तान से किसी ने कांटेक्ट किया था उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहुत सारे तुम्हारा उठना बैठना बहुत सारे इंडिया के लोगों के साथ है तो क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग इंडिया जाए और इंडिया के लोग पाकिस्तान आए तो अभी जो बातें हो रही थी मेरे जेन में वही आ रहा था कि हाँ वो कोविड की वजह से मेरी वो थॉट रह गई थी उन्होंने कहा था कि हम आपके वहां 
रहने का भी बंदोबस्त करेंगे आपके जहां जहां जाना है सेफ प्लान होगा आपके पास सिक्योरिटी होगी सारा कुछ तो मुझे अच्छा लगा था आइडिया मैंने कहा बहुत से लोग कर रहे हैं लेकिन अब मैं वो एक्सप्लोर करूंगी अच्छा कैसे मॉल्टन वीमेन काउंसिल ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकता है क्या क्या कुछ हो सकता है हम स्टार्ट अगेन विनी पैक से कर सकते हैं वहां तक गए वैनकूवर तक गए छोटे छोटे ट्रिप्स किए उसके बाद नेशनल लेवल से इंटरनेशनल पे जाएंगे सो हनिया थैंक यू सो मच आपने हम सबको मौका दिया हम सब बात कर सके हाँ आपकी तरफ से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि मुझे पता है कि टाइम थोड़ा है तो थोड़ा थोड़ा हम सबने बताना था लेकिन ये ऐसी बात है जब यादों की पटारी खुलती है फिर वो रुकती नहीं है